ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവുന്ന കരുതൊന്നും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം അപ്പം ഇതാണ് കേട്ടോ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു മാവൊക്കെ ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മുറ്റത്ത് പിന്നെ ഇതാ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ പാടൊക്കെ കാണാം നല്ലൊരു വ്യൂ ആണ് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് ഈ ഒരു പ്രദേശം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല പച്ചപ്പൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ കിച്ചണിലേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ട് രാവിലെ തന്നെ അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ ഒരു ചായ കുടിക്കുക എന്നുള്ളത് മസ്റ്റാണ് ചായ കുടിച്ചാലാണ് ഒരു ഉഷാറുണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ചായയൊക്കെ തിളപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഇന്ന് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള നൂൽപ്പുട്ടാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങളിവിടെ നൂൽപ്പുട്ട് എന്നാണ് പറയുക ഇടിയപ്പമെന്നും ചിലരും പറയും കേട്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള നല്ല അടിപൊളി നൂൽപ്പുട്ട് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് കിച്ചൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാൽ ആ ജനലിൽ കൂടെ നോക്കുമ്പം ആ സൈഡിലായിട്ട് തന്നെയാണ് ചെറിയുടെ മരമൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് ചെറിയൊക്കെ ഉണ്ടായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഇത്രയ്ക്ക് ചെറിയൊക്കെ ഒന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ആദ്യമൊക്കെ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണമൊക്കെയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ഇപ്രാവശ്യം അതൊക്കെ ഫുള്ളായിട്ട് പൊട്ടിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് രാവിലെ തന്നെ അപ്പോൾ അത് മോനെ കൊണ്ട് പൊട്ടിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവൻ ചെന്നിട്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് പൊട്ടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ ചെറുമരത്തിലാണെങ്കിൽ നല്ല മുള്ളാണ് അപ്പം അത് കൈമലൊക്കെ കുത്തും അപ്പോൾ ഒരുവിധം നോക്കിയിട്ടൊക്കെ പൊട്ടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ പോരാത്തതിന് അതിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ ഈ മൈലാഞ്ചിയുടെ മരം കൂടി ഉണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ മുള്ളും കൂടി ആവുമ്പോൾ കൈമ കോരുന്നുണ്ടെന്ന് പറയേണ്ട അവൻ അങ്ങനെ ഒരുവിധം എല്ലാതും പൊട്ടിച്ചെടുത്തു കേട്ടോ ഞങ്ങൾ അതാ ഇത്ര പോരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഇങ്ങനെ ഇത്രയ്ക്ക് ചെറിയ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് ഞാൻ തയ്യാറാക്കി നോക്കിയിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് പ്രോസസ്സൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടു അതിനെക്കുറിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ അപ്പോൾ അത് ഫസ്റ്റ് ഒരു എട്ട് മണിക്കൂർ നേരം ചുണ്ണാമ്പ വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇട്ടേക്കണം അത്ര അതിൻ്റെ കറയൊക്കെ ഒന്ന് മാറി കിട്ടാനായിട്ട് അപ്പം അതൊക്കെ ഇനി ചുണ്ണാമ്പ വെള്ളത്തിൽ അവിടെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ബിരിയാണിയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് ഞാനത് കോഴി പൊരിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ ഉള്ളിയും വെട്ടി വെക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള സവോളൊക്കെ ഒന്ന് വെട്ടി വെക്കുകയാണ് പിന്നെ ഒപ്പം തന്നെ ചോറിനുള്ള വെള്ളം കൂടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ തയ്യാറാക്കുന്നത് ബിരിയാണിയും മോള് ഇതാ വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് അവളെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ആ നന്നാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളൂ അതിൽ തന്നെ ഇട്ടേക്കുക എല്ലാം കൂടി മാറ്റി ഒന്ന് വെക്കാണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് എല്ലാതും കൂടി ഒന്ന് പറക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് തൊലിയും നന്നാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് പറക്കിയെടുത്തിട്ട് പിന്നെ അതൊക്കെ ഒന്ന് അരച്ച് വെക്കണം അപ്പം അടുപ്പത്ത് തന്നെ പിന്നെ ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് വാട്ടാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ അടുപ്പത്ത് വെക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ കല്യാണ വീട്ടിലൊക്കെ അടുപ്പിലാണല്ലോ ഉണ്ടാക്കുക വിറകടുപ്പ് ആ ബിരിയാണിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകമാണോ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഗ്യാസ് സ്റ്റോപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ടാട്ടോ ഇപ്പോൾ അതാ ചോറ് വെന്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മസാലയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാ അടുപ്പത്തും വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് റെഡിയാക്കിയത് അപ്പോൾ ചോറൊക്കെ അങ്ങനെ ദമ്മിട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ദമ്മൊക്കെ പൊട്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്രത്യേക മണമായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മളത് ഗ്യാസ് സ്റ്റോപ്പിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു അത്രയ്ക്കാണ്ട് ഒരു മണം ഇതൊന്നും വരാത്ത പോലെ തോന്നും ഇങ്ങനെ കനലൊന്നും ഇടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഗ്യാസിൽ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കനലൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് കേട്ടോ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലൊരു വെയിറ്റും കൂട്ടിയാണ്ട് വെച്ച് കൊടുക്കും അപ്പോൾ അത് അവിടെ ടൈറ്റായിട്ട് ഇരുന്നോളും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബിരിയാണിക്ക് പ്രത്യേക ടേസ്റ്റും മണമൊക്കെ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ കല്യാണ വീട്ടിൽ ശരിക്ക് ബിരിയാണിയുടെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെ കിട്ടും കല്യാണമൊക്കെ ഇപ്പോൾ ശരിക്കും 
അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇട്ട് ശേഷം ഇപ്പം അതാ അത്യാവശ്യം ടൈം ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നിന്നു അപ്പോൾ അടുക്കളയൊക്കെ ആകെ അലങ്കോലമായിട്ടൊക്കെ ഇടുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആകെ വെള്ളമായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് ആ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റുമ്പോൾ അതൊക്കെ കഴുകിയെടുക്കുമ്പം നല്ല വെള്ളമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അടുക്കളയിലൊക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അടിച്ചു വാരലും തുടയ്ക്കലും അങ്ങനെ എല്ലാ പണികളും കഴിഞ്ഞ് ഇനി കുളിച്ച് നിസ്കരിച്ച് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പിന്നെ വേറൊരു വിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് മോനൊരു പ്രാവും കൂടി പുതിയത് പണിത് കൊടുന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒരു അഞ്ചാറ് ആൾ കൂടി പിടിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ വെച്ചത് നല്ല മരത്തിലാണ് ഇത് പണിത് അപ്പം ഇക്ക മരത്തിൻ്റെ മരക്കമ്പനിയിൽ നിന്ന് തന്നെ അത് ആ ശരിമാരെ കൊണ്ട് പണിയിപ്പിച്ച് കൊടുന്നതാണ് ഇക്കാക്ക് മരത്തിൻ്റെ ബിസിനസ്സാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ പണിപ്പിച്ച് കൂടുന്നതാണ് അവന് പഴയൊരു കൂടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് ഒരു ലൊട്ടിലൊടുക്ക് കൂടായിരുന്നു അവൻ തന്നെ പണിതതായിരുന്നു അത് തക്കാളിപ്പെട്ടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് ഹൈറ്റിലൊന്നും അല്ല അധികം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് പട്ടികളൊക്കെ വന്നിട്ട് കുറേ പ്രാവിനൊക്കെ പിടിച്ചുകൊണ്ടേ അപ്പോൾ അവന് ഭയങ്കര വിഷമവും കാര്യങ്ങളായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ടാണ് ഇക്ക അതിങ്ങനെ പണിയിപ്പിച്ച് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ സുഖീന് ഞാൻ സുഖീനുള്ള പയറ് ഞാനിവിടെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുക്കറിലിട്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ ടൈം ഒരു നാല് മണിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ പിന്നെ അതിലേക്കുള്ള ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം എന്താ ശർക്കര ഉരുക്കാനായിട്ട് നാലെണ്ണം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടും ഒന്ന് ഒരുക്കിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഒരുക്കിയെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഒന്ന് അരിച്ചെടുത്തിട്ട് വയ്ക്കണം അതിൽ ആ ശർക്കരയുടെ ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കരടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഒരുക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് അരിച്ചെടുത്തിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്കുള്ള ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കണം അതിനായിട്ട് ഒരു കപ്പ് മൈദ ഉണ്ട് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു ഒരു കപ്പ് മൈദയിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലമാവും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോഴാണ് കേട്ടോ നല്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു നമ്മുടെ ചായക്കടയിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന ആ സുഖീന ഉണ്ടല്ലേ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റും ഇതൊക്കെ കിട്ടുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് മാത്രി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു ലൈറ്റ് മഞ്ഞ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇട്ട് കൊടുത്തത് ഇനി കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെള്ളം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഒറ്റയടിക്ക് പെട്ടെന്നാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് എന്നിട്ട് ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ എടുക്കണം കേട്ടോ ഈ ബാറ്ററി ഞാൻ കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബിസ്ക്കറ്റ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം കട്ടകളൊന്നും ഇല്ല നല്ല ലൂസുമല്ല നല്ല തിക്കുമല്ല ആ ഒരു ലെവലിൽ വേണം എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ബാറ്റർ അങ്ങനെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു പാന് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്കുള്ള ഫില്ലിങ് റെഡിയാക്കാം അതിനായിട്ട് കുറച്ചൊരു ഒന്ന് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പശു നെയ്യാണ് അതിലേക്കാണ് ഞാൻ തേങ്ങ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ ഉണ്ടിട്ടത് അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് ചെറുപയറാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങയും ഇനി അത് ആ നെയ്യിലിട്ടിട്ടൊന്ന് വാട്ടിയിട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരുക്കി വെച്ചുള്ള ശർക്കര ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ശർക്കര പാനി നന്നായിട്ട് വറ്റി വരണം അതിൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യം ഒന്നും ഒട്ടും ഇതിൽ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് പാടില്ല ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ചെറുപയറും ചെറുപയറ് നന്നായി ഇത് വെന്ത് കിട്ടണം കേട്ടോ എങ്കിൽ നമുക്ക് അത് കഴി അല്ലെങ്കിൽ വെന്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല നന്നായിട്ട് എന്നിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക അതിൽ നിന്ന് ആ പാൻ നന്നായി ഒന്ന് വറ്റി വരണം നമുക്ക് ശരിക്കും ഒന്ന് ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റണം പിന്നെ നല്ല ഒരു മണത്തിനായിട്ട് ഒരു മൂന്നാല് ഏലക്കായ കൂടി പൊടിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ആ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായി ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കുക അതിലത്തെ ശർക്കര പാന് ഫുള്ളായിട്ട് ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്നാൽ നല
അപ്പൊക്ക വന്ന് ചായ ഒക്കെ കുടിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇക്കെ മോനും കൂടി ഇരുന്നൊരു ചായ കുടിക്കണ്ട് അപ്പൊ മോള് ഈ ടൈമില് ചൂടാറട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കാണ് അപ്പൊ ചായ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളിതാ മൂന്നാളും കട്ടൻ ചായയും സുഖിയനും കൂടിയിട്ട് കഴിച്ചു അപ്പോ ഇക്കാക്കും ആ മോനൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ ഇത് മോൾക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമല്ല അവൾക്ക് ഈ വകയുള്ള ഐറ്റംസ് ഒന്നും അത്ര ഇഷ്ടം കുറവാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങള് എന്നാലും അവള് കഴിക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കഴിച്ചു ഞങ്ങൾ നാലാള് മാത്രമാണല്ലോ ഇവിടെ ഉള്ളത് വീട്ടിൽ അപ്പൊ അതാ ഉച്ച തിരിഞ്ഞ് ചായ കുടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞൊന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പം അത്യാവശ്യം മഴക്കാറുണ്ട് മഴ ചെറുതായിട്ട് ഇതൊന്നും തൂളി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് കേട്ടോ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ അത്യാവശ്യം മഴ പെയ്തു തുടങ്ങിയപ്പോൾ നല്ല കാറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പം അപ്പം ഇന്നത്തെ വീട് അപ്പോൾ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ പിന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ പിന്നെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് അടുത്ത